Halo Talavers Ya namanya musibah emang gak ada yang bisa tahu. Baru-baru aja kapal selam wisata Titanic hilang kontak dan upaya pencarian terus dilakukan Tentu orang berharap agar kejadian ini segera menemui titik terang Padahal kalau ditelisik, secara kemampuan kapal selam tersebut adalah salah satu yang memiliki keamanan terbaik di dunia. Berangkat dari sebuah proyek bernama Cyclops dan dikembangkan oleh Ocean Gate yang menyadari kompleksitas serta tantangan dalam eksplorasi bawah laut. Mereka pun berpikir kalau sangat memerlukan kapal selam dengan teknologi canggih untuk menjawab persyaratan operasional di kedalaman lebih dari 500 meter di bawah laut sana. Menggandeng beberapa perusahaan teknologi dan ilmiah, akhirnya Ocean Gate berhasil menciptakan kapal selam Cyclops yang mampu tangguh beroperasi di bawah laut dan pastinya akan memberikan kontribusi pada eksplorasi dan penelitian laut pada tahun 2021 lalu. Meski dimensinya kecil, yaitu dengan panjang 670 cm, lebar 280 cm, dan tinggi 250 cm, tapi jangan salah, material bodi kapal selam Cyclops ini dipilih dengan berbagai macam pertimbangan dan berbagai aspek. Itu semua untuk bertujuan memberikan kekuatan, ketahanan, dan efisiensi yang dibutuhkan dalam pengoperasian kapal selam di laut yang dalam. Ya, rasanya udah nggak salah lagi pemilihan bahan seperti titanium dipadu dengan material komposit karbon dan juga baja tahan karat. Material khusus itu pun cukup sukses memberikan kekuatan struktural yang kokoh, namun tetap ringan sehingga kapal selam dapat tetap stabil bahkan di kedalaman besar. Bagian dari kapal selam ini memiliki desain aerodinamis yang memotong air dengan lancar, mengurangi hambatan dan memungkinkan kapal selam bergerak dengan kecepatan tinggi ketika mengarungi lautan. Pada sisi ini pun terdapat jendela panorama yang besar. Nah, melalui jendela itu bisa memberikan pandangan yang spektakuler ke dunia bawah laut. Sehingga para pengunjung dapat menikmati keindahan kehidupan laut yang beraneka ragam termasuk keanekaragaman terumbu karang, ikan-ikan yang berenang, dan bisa jadi makhluk laut yang misterius dan langka. Anyway, bicara soal interiornya, hanya ada sebuah ruangan yang muat 4-5 orang. Itu sudah termasuk dengan juru mudinya, serta beberapa layar monitor yang menampilkan beberapa informasi terkait kapal selam tersebut. Di dalam sini juga terdapat sebuah joystick yang digunakan untuk mengontrol serta menjalankan kapal selam milik Ocean Gate ini. Sementara untuk urusan performanya, jangan berekspektasi kapal selam ini bisa melaju kencang di bawah laut sana ya. Sebab tenaga penggeraknya hanya menggunakan empat motor penggerak listrik Inner Space 1002 yang memberinya kecepatan hingga 3 knots atau setara dengan 5 km per jam. Ya kurang lebih hampir mirip-mirip lah dengan jalan kaki. Mesin itu pula yang sanggup membawanya menyelam ke dasar laut hingga kedalaman 4000 meter. Wah dalam juga ya. Sayangnya dalam pengoperasian kapal selam ini harus terlebih dahulu disokong oleh kapal lain. Meski demikian, kapal selam Cyclops Titan ini rupanya dilengkapi dengan fitur keselamatan yang canggih, seperti sistem kesehatan lambung secara real-time yang bisa menganalisa tekanan maupun integritas struktur kapal. Dengan sistem itu pula, jika terjadi masalah pada kapal selam ini akan memicu peringatan kepada juru mudi untuk segera kembali ke permukaan dengan aman. Overall, kalau kita ngelihat spesifikasinya sih sudah sangat mumpuni ya, tapi kok bisa sampai hilang? Menurut kronologinya sih, kapal selam ini adalah bagian dari perjalanan yang dilakukan Ocean Gate Titanic Expedition selama 8 hari. Nah, untuk menaikinya, masing-masing orang paling tidak harus merogoh kocek cukup dalam, yaitu sebesar 250 ribu US dollar atau setara dengan 3,7 miliar rupiah. Wah, bikin kantong jebol juga tuh ya. Wajar sih, soalnya kan yang pengen dilihat juga salah satu bangkai kapal paling fenomenal di dunia. Perjalanannya sendiri berbasis di Newfoundland, sebuah daerah Kanada yang lokasinya terletak di Samudra Atlantik. 
Para pengunjung nantinya akan melakukan perjalanan sejauh 400 mil laut ke lokasi bangkai kapal yang berjarak sekitar 1.450 km di lepas pantai Cape Cod, Massachusetts. Selanjutnya, kapal selam tersebut mulai diturunkan menuju ke lokasi Titanic, namun naasnya sekitar 1 jam 45 menit setelah menyelam, kapal selam Titan justru kehilangan kontak dengan Polar Prize, yaitu kapal pendukung yang mengangkutnya menuju ke lokasi titik selam. Hingga kini belum diketahui secara pasti apa penyebab kapal selam itu hilang bak ditelan samudra. Adapun asumsi liar yang merebak pasca hilangnya kapal selam yang juga kerap digunakan untuk penelitian tersebut. Seperti kabarnya dioperasikan oleh joystick video game murah yang tersedia diperjualbelikan di beberapa situs e-commerce dengan harga 42 pound sterling alias senilai 800 ribu doang. Asumsi itu bukanlah berita yang gak mendasar, melainkan media sekelas Mirror yang memberitahukan hal tersebut ke publik berdasarkan diketahui adanya video onboard kapal. Tentu hal itu bukanlah peralatan yang diharapkan untuk melakukan penyelaman berbahaya sejauh 3800 meter di bawah laut. Wah parah sih, ini mah harga tiket elit peralatan sulit. Cukup riskan sih ya, soalnya dalam kapal selam yang hilang tersebut ada nama pengusaha ternama Crazy Rich asal Pakistan, Shahzada Dawood bersama putranya yang bernama Suleman. Kemudian ada pula pebisnis asal negeri Ratu Elizabeth, Hamish Harding, veteran angkatan laut Perancis, Paul Henry Nergolet, serta CEO Ocean Gate, Stockton Rush. Bukannya mau pesimis ya, tapi kalau dipikir-pikir secara logis, mereka yang terdapat di dalam kapal selam tersebut bakalan sulit untuk kembali dengan selamat. Sebab pasokan oksigen kapal itu hanya mampu bertahan selama 4 hari. Itu berarti kapal selam yang hilang hanya punya sisa oksigen selama beberapa jam saja atau sampai 22 Juni 2023, semenjak mulai melakukan ekspedisinya pada tanggal 18 Juni 2023. Terlebih lagi, para awak tersebut terkunci di dalam kapal selam yang dipasang dari luar kapal. Nah, jika mau membukanya, harus ada upaya bantuan orang lain di luar kapal. Sehingga sangat tidak mungkin mereka bisa melarikan diri keluar dari kapal untuk naik ke permukaan. Meski hitung-hitungannya sangat sulit, namun regu penyelamat sendiri masih tetap optimis untuk menyelamatkan semua awak dalam kapal selam wisata Titanic tersebut. Bahkan kalau harus bekerja sepanjang waktu sekalipun. Sebab kapal yang hilang itu berada di daerah terpencil. Dan syukurnya setelah beberapa jam terus melakukan pencarian, terdengar suara dentuman setiap 30 menit. Bahkan setelah perangkat sonar dikerahkan, suara tersebut masih terdengar. Di sisi lain, pesawat milik Kanada juga mengaku menemukan sebuah objek berbentuk persegi panjang putih di dalam air. Ya, kita doakan saja ya, semoga cepat ketemu.